Hi everyone! Ang topic natin ngayon ay mail merch. Narito ang mga paraan kung paano ito gagawin. Una, siguraduhin may MS Office sa inyong computer. Piliin ang Microsoft Word. Then, it will open a new document file. In our case, we just use an existing document file. So, sa mail merge, dalawang file ang kailangan natin. Isang master document file, kung saan ito yung file na na-type na natin. At isang data file na gagawin natin para may insert natin dito sa ating master document file. So, since meron na tayong master document file, instead na mag-type pa tayo, ay gagawa naman tayo ngayon ng ating magiging data file. Alright? So, kung paano natin gagawin ang ating data file, ito ang ating mga procedures. So, in mailing tab, instead of clicking start mail merge dahil meron na tayong na-type, we should click on select recipients and type new list. And then, lalabas itong screen na ito. And then, medyo ilagay lang natin dito sa gilid para makita natin kung anong nangyayari. And then, let us customize the fields. Ito yung mga i-insert natin sa ating letter. Okay, so now, sa ating field names, sa ating customize address list, may, may, may mga nakikita kayong mga field names, no? So, ang mga kailangan nating field names ay nandyan sa ating master document file. Nilagay natin para meron tayong palatandaan. So, ang gagawin nyo lang dito is to edit or to rename kung kinakailangan natin i-rename. Sa case natin, ang kailangan lang naman natin ay ang title, first name, last name, street, uh, yung taon natin, tsaka yung ating province. So, ang ginagawa natin ngayon, ini-edit natin isa-isa ang ating mga field names na kailangan para mag-match ito dun sa ating ginagawa. So, after editing, at tsaka na tayo magpo-proceed sa pag input ng ating mga records. So, hanggat hindi pa kayo natatapos mag-rename ng mga fields ninyo, yan, rename lang natin ang i-rename hanggang matapos tayo dun sa mga kailangan nating mga field names. So, ang tawag dyan sa mga pag i natin or paglalagyan natin ng mga records ay ang field names. Okay. So, malapit na tayong matapos. Rename lang tayo. Tapos, i-delete na natin yung mga fields na hindi na natin kailangan. I just click on delete para mawala na. Kasi minsan nalilito tayo. Masyadong marami tayong fields na hindi naman kailangan. So, delete lang natin yan. Then, right after... Pwede na tayo mag-click ng OK para matapos na at makapag-input na tayo ng ating mga records. Alright, so kompleto na tayo. Check natin isa-isa. Kompleto na yung mga fields. Kailangan natin insert sa ating master document file. So, click on OK na tayo. Alright, so now ready na tayo to accept. O, maglagay na tayo dyan ng mga records. In our case, for the sake of just um, itong demo natin, ay... Uh, Mag-input lang muna tayo ng limang records. Ang tawag dun sa mga input natin, sa bawat row na yan ay records. So, doon nakatapat yan sa per column, yung column natin, yung ating mga field names. Okay, ito yung ating first record. Input natin yung ating first record. Pag natapos natin yung input yung ating first record, click on new entry. Para makapag-create tayo ng panibagong Entry. So, makita natin yung pinakalas natin, ha? Pinakalas column natin. Okay. So, ayan. Type muna natin. And then, create new entry. So, click on new entry, push button. Or you may click on tab key. So, sa tab key para maka-create din kayo ng panibagong record. So, input pa rin kayo ng record hanggang makakalima tayo ng records. In your case, ang pinapa-input ko sa inyo is at least 10 records. So, para ma-feel ninyo kung gaano at paanong magbe-benefit sa inyo yung paggamit ng mail merge. Alright. So, hintayin lang muna natin matapos itong pagtatype natin ng mga records. Limang itatype natin na records. Okay. So, sige. Type lang tayo. O, ganito lang kayo magtatype, ha? Araw key lang kayo. And then... Ayan. Sige, type pa tayo. Okay, type lang per column ng mga records nyo hanggang sa makakalima tayo ng record. Okay, we have five records now. So, just click on save and isi-save na natin ang ating data file. Alright? So, after saving the data file, ready na tayo to insert this file sa ating master document. 
Alright, so tanggalin na natin, iayos na natin itong ating date kasi permanent naman yung date natin. Kaya lagay na natin talaga yung constant a day. Alright, so hindi natin, hindi naman ang papalit-palit yung date niya. Alright, how about the title? Okay, first name and last name. Yan, tanggalin na muna natin lahat yung ating palatandaan. Alam na natin kung ano ipopesto natin dun sa mga portion na nilagyan natin ng tanda. Okay, pati yung, yan, tanggalin natin to. Alright, tas iayos na natin. Yun yung mga pwesto kung saan natin ilalagay yung ating mga fields. Alright, insert merge field na tayo. Title, and then we have first name, and then we have last name. Lalagyan natin na space in between para maganda naman yung arrangement. Alright, lagay natin yung street, lagay natin yung city or town, and lagay natin yung ating province. Alright, magpapalit-palit siya, no? Okay, i-arrange natin yung ating letter. I-ayos natin, no? Kung may mga kinakailangan natin i-adjust. Okay. So, pwesto na natin yung ating... Yan. Okay, ayos tayo ng konti. Alright. So, dito sa baba naman, yan. Tanggalin na natin yung ano, space. Then, syempre yung ating title. Add tayo ng uh, space. And then, yung ating last name. Okay. And then now, kompleto na. Nailagay na natin lahat ng ating mga field names. Okay, so ready na tayo para makita yung resulta. So, what we're going to do is, okay, click on preview results. Okay? So, pwede na natin pidutin yung preview result. Ayan, anong nangyari? Napalitan na yung ating mga field names ng mga records. Okay. So, now, o, pwede na natin, tingnan natin, okay, nakikita natin na per record. Yan. So, for every record na ikiklik natin, ayan, nagpapalit-palit siya. So, since we have only 5 records, lima lang yung makikita natin dyan. So, definitely, automatic tayo nakakapag-create ng limang record or limang document agad-agad. So, kung meron tayong 100, automatic 100 rin yung mapuproduce natin. O, tingnan natin dito sa resulta. Ganyan kapag magpiprint tayo. Pero since hindi tayo magpiprint ngayon, ay uh, ititingnan na lang muna natin yung result dun sa edit individual letters. Okay, so ganito ang magiging hitsura niya. Okay, mapapansin niyo, no? Lima na agad yung ating letter. Hindi na tayo magka-copy-paste para magkakamali tayo lagi. Okay, ganun lang kasimple mag-mail merge sa Microsoft Word. So, after this, isi-save nyo lang itong document na ito at pagkatapos, isi-send nyo sa email ko. Pwede naman na screenshot nyo na lang, no? Kapag after ng gawa ninyo, screenshot nyo lang, tapos isend nyo lang sa email ko na naka-screenshot, naka-UI, naka-produce na ng ganito karaming um, letter. In your case, sampo ang kinakailangan ninyong record. Yun ang requirement. Okay, so just save it. Okay, kung saan kayo comfortable, kung saan drive ninyo gustong isave. Okay, in my case, sa desktop po isisave kasi mad para madali kong makikita. Okay, so name it, uh, the name that you would like to use as file name of your document. So, sana ay nakatulong sa inyo itong video na ito para magawa ninyo ang ating activity. So, sana may natutunan kayo today sa ating mail merch. So, wala namang limit ang panonood. Panoorin nyo lang hanggang hindi ninyo nakakabisado ang steps. Okay, so thank you for watching.